Depois de sete anos, eu peguei um papel na impressora dele, fiz ali uma carta de próprio punho e solicitei que me fosse mandado embora para poder voltar. E aí eu voltei para Vitória por causa da minha filha, para ficar perto dela. Eu lembro até hoje, eu cheguei na sexta e na segunda-feira eu já estava trabalhando de novo no Ceasa como vendedor. Eu, eu saí de um nível que eu estava é, profissional, um gerente lá quase sênior, e aí voltei para trabalhar como vendedor em um box do Ceasa. Nunca passou pela minha cabeça que eu estava retrocedendo. Pelo contrário, passou pela minha cabeça assim, que bom, agora eu vou ficar mais próximo da minha filha e vou começar tudo de novo. E agora eu preciso começar com mais ênfase ainda porque ela tem que crescer, ela tem que ter as oportunidades dela e eu tenho que proporcionar isso para ela até o momento que ela ficar adulta. Apesar da formação em jornalismo, a profissão de Rogério Salume sempre foi a de vendedor. Após passar anos vendendo produtos como funcionário, ele resolveu montar o seu negócio. O que começou como uma distribuidora de produtos para restaurantes, virou uma importadora de vinhos e deu origem à Wine. Hoje, o maior e-commerce e clube de assinatura de vinhos do país. Segundo a empresa, são mais de 170 mil assinantes do clube e um milhão de clientes no e-commerce. Neste episódio, a gente vai descobrir como um baiano que começou a carreira vendendo pacotes de balas, chegou ao mercado de vinhos, solucionou seus desafios logísticos e construiu um negócio que deve faturar 400 milhões de reais em 2020. <risos> Este é o do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu nasci na cidade de Tabuna, no sul da Bahia, ali perto de Ilhéus, naquela região ali de Itacaré. Sou o filho mais novo, né? sou o caçula de três irmãos. Tenho o meu irmão do meio, que é o Rafa, e minha irmã mais velha, que é a Patrícia. E meu pai foi sempre bancário, trabalhou a vida toda em banco, no Banco do Brasil, principalmente. E, além disso, era contador, professor de matemática, tinha um cursinho especializado em concursos para o Banco do Brasil. Então, tinha uma vida muito dinâmica, gostava muito de de lecionar, basicamente na área de matemática e contabilidade. Se formou também em Direito, com 45 anos. Ele decidiu estudar um pouco mais depois e se formou em Direito. Mas a profissão da vida dele era bancária. Se aposentou no Banco do Brasil, dedicou uma vida toda ao Banco do Brasil. Minha mãe é professora de Biologia, mas decidiu ficar cuidando da gente. né? Naquela época era mais natural isso, ainda mais uma família no interior, a coisa funcionava mais ou menos assim. Eu tive uma infância maravilhosa de criança do interior, que não é melhor nem pior do que a infância das crianças de hoje. Era diferente porque era outra realidade, né? Era aquela realidade de sair mesmo, brincar na rua, ter aqueles jogos que você mesmo construía, brincava, andava de bicicleta para cima e para baixo. Então era pivete. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, me relaciono com meus amigos de infância até hoje, a gente se fala, conversa, é, celebra as datas é, de aniversário um dos outros e tal. Então, ficou muito marcada essa minha passagem. Eu morei em Itabuna até 11 anos de idade. Né? E aí, a partir de 11 anos, meu pai é, definiu que seria melhor que os filhos, né, que nós três, fôssemos para Salvador, para estudar, para ter uma oportunidade de estudar numa, numa escola melhor, de estar num centro maior, mais desenvolvido. Então, a gente foi morar em Salvador e passei quatro anos lá. Né? Paralelo ao estudo, eu sempre dediquei minha vida muito ao esporte. Então, eu sempre nadei, desde muito pequeno. E em Salvador, eu ficava ali dividindo o estudo com a natação, o estudo com a natação. Até que, por um convite de um clube em Vitória, aqui em Vitória, onde eu moro hoje, eu mudei de Salvador para Vitória com 16 anos. 
E aí, bom, você tinha uma ambição de realmente seguir uma profissão de atleta? Ou você lembra de pensar outras coisas? Enfim, como é que era a sua ambição de carreira aí? Olha, naquela época eu era muito dedicado à natação. Eu tinha um sonho realmente de ser um atleta de ponta, de disputar a Olimpíada, de viajar e participar de campeonatos mundiais. Treinava muito, treinava muito, me dedicava muito. Eu tinha, eu tinha esse, esse objetivo, né? Meu pai me deu a grande presente, né? Me proporcionou um intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 17 para 18 anos. E quando a gente estava, por exemplo, estudando aonde fazer, né? Mais ou menos onde escolher, para onde ir, eu procurei ir para o lugar onde estavam os melhores atletas, os melhores nadadores dos Estados Unidos treinando para que eu pudesse ir para aquela cidade. E eu fui para o Arizona, né, para Fênix, e é onde estava ali medalhistas olímpicos treinando, eu acabei treinando com essa turma. E aí, para você entender como é que eu era muito focado no esporte. E foi muito bom, foi a época que eu mais me desenvolvi e ainda queria mesmo crescer, mas não consegui ser um atleta olímpico de fato, mas para mim, dentro assim da minha cabeça, eu fui, eu cheguei a ser, cheguei no meu topo da, da natação, conquistei muitas vitórias, é, aprendi muito e até hoje nado, né, agora mesmo, antes da gente estar aqui junto, eu estava nadando, fazendo meu treino e me dá um equilíbrio, me dá um bem-estar e faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, o esporte. E como é que foi essa transição, quer dizer, de mudança? Você foi deixando a natação aos poucos, entendendo que talvez haveria outra área para você se dedicar? Ou enfim, como é que foi essa mudança aí de planejamento mais profissional, digamos assim? Ela foi acontecendo de forma mais natural, né? O tempo foi passando, você vai enxergando que, bom, eu não vou conseguir chegar lá, naquele ponto que eu desejo como atleta, por vários motivos. Então, você começa a se dedicar, está tá estudando para fazer um vestibular, é, você começa a querer ter o seu dinheiro, começar a querer trabalhar, começar a fazer as suas coisas. E eu sempre tive isso comigo, de ter a minha liberdade ali financeira, de fazer um bico aqui, um bico ali. Desde quando morava lá em Itabuna, né, fazia isso de brincadeira, mas já fazia. Então, aí comecei a trabalhar como vendedor, que eu tenho muito orgulho de dizer que até hoje a minha profissão é vendedor, eu sou vendedor, e como tal, comecei a trabalhar vendendo bala, bala para troco, chiclete, essas coisas que você para em qualquer lugar e vende uma caixinha. O vendedor de bala, é, ele não volta para casa sem tirar um pedido, porque qualquer lugar compra, nem que seja um, um saco de bala para dar para troco. Né? Ah, não tem aqui a moedinha, toma uma bala. Então você sai vendendo em qualquer lugar. E eu não tinha carro naquela época, eu fazia como um complemento, vamos dizer, da minha rotina, porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar um dinheiro, eu queria ter a minha própria receita. Então, continuava nadando, mas já diminuindo, estudando e trabalhando. Não tinha carro, trabalhava de bicicleta, eu tinha uma bicicleta emprestada da minha prima, que era uma Calói Ceci Rosa, que era aquelas bicicletas que tinha uma cestinha na frente e tal. Então, minha prima tinha uma bicicleta, eu pegava emprestado e saia rodando a cidade toda e vendendo. E aí comecei essa história de vender, Comecei, como eu disse, com bala e fui passando por vários outros produtos. Mas o, o, o grande aprendizado dessa trajetória de vendedor, eu acho que foi aprender a me relacionar. E eu adoro me relacionar, eu adoro estar com as pessoas, né? abraçar as pessoas, conversar. Então, isso aí foi uma grande escola para mim e que me deu também, me construiu na minha jornada profissional aí, pilares muito importantes para que eu pudesse chegar até hoje e ajudar a construir também uma outra grande história que foi a Wine. E aí, quer dizer, você fazia essas vendas para complementar a renda e ao mesmo tempo ia estudando, chegou a entrar na faculdade neste período, enfim, como é que foi essa Isso. parte dos estudos? Ia estudando, ia tentando decidi o que que eu queria ser, porque eu sabia que eu gostava de vender e de me relacionar e de estar ali batendo perna, de conversando com as pessoas. Mas, em termos de ter uma graduação, eu já quis ser de tudo. Eu já tinha 21 para 22 anos, decidindo na faculdade e fazer jornalismo, que foi a minha graduação. 
mas fazer o jornalismo para quê? Para estudar comunicação social. Eu queria estudar comunicação. Eu queria realmente me aprofundar na capacidade de entender como me comunicar melhor, o poder da comunicação de fato, como aquilo poderia melhorar as relações. Então, eu entendi que isso eu gostava de fazer. E eu sempre procurei na minha vida fazer o que eu gosto, né? E que eu acho que a gente consegue ficar mais equilibrado, as coisas ficam mais fáceis. Você, quando faz o que você gosta, você se dedica mais, você se entrega mais. O, o peso do aprendizado, o peso do que você precisa passar, do que você precisa enfrentar, fica mais leve. E aí fiz o curso todo, estudei bastante os conceitos da comunicação, o próprio jornalismo e tal, me formei, nunca trabalhei como jornalista e de imediato, quando eu já saí da, da faculdade, eu fiz um MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas, porque eu também... Enquanto estudante ali na faculdade e trabalhando na área de vendas, eu já estava também formando na minha cabeça a lógica de aplicar a comunicação com o marketing. Eu já estava lendo bastante sobre o marketing, então eu tinha certeza que eu precisava aprender mais sobre aquela matéria que eu não estudava na faculdade. Foi quando eu me dediquei aí no MBA durante dois anos para estudar o marketing, os princípios do marketing, tudo isso. E aí eu estou falando de 1999 a 2000, né? 99 a 2000 foi quando eu completei o meu MBA. E de cara, quando terminou, eu fiz mais uma especialização em finanças, para poder aprender um pouco daquilo que é a minha maior dificuldade. Eu não sou da área de, de exatas, na parte de contabilidade, finanças tal, não é o meu forte. Eu sempre busquei ter pessoas que saibam muito mais do que eu nessa área, porque não é a minha área que eu, que eu gosto de navegar. Eu entendo, eu conheço né, o necessário para poder fazer o que eu tenho que fazer, mas não é a minha área de paixão. Então, eu fiz uma especialização, pelo menos, para começar a entender um pouco mais sobre isso. Agora, é curioso essa questão de você conseguir, enfim, conciliar as duas coisas, porque muitos empreendedores acabam, bom, enfim, eu vou focar em vender, em construir a, a minha carreira aqui em vendas, e deixam a parte acadêmica, né, a parte estudante ali de lado. Você realmente conseguia aplicar as coisas que você aprendia ali na faculdade, nos cursos, no dia a dia, ou em algum momento você pensou em trancar, parar, porque, enfim, estava atrapalhando aí a, a outra parte? Não, eu nunca pensei em parar, em trancar, pelo contrário, eu sempre pensei em me dedicar mais porque eu estava aplicando, estava aprendendo coisas importantes para o meu dia a dia. Né? Como eu disse, eu fiz o jornalismo, mas querendo aprender e conhecer mais de comunicação. E eu tenho uma máxima para mim que a maioria dos problemas dentro de uma empresa ou a maioria do problema dentro de casa é porque uma comunicação não está efetiva porque a gente tem um ruído de comunicação. Né? A maioria dos problemas acontece por ruído de comunicação. Então, o que sai de A para chegar em B em termos de informação, no meio do caminho tem algum atrito, muda e chega em B diferente. Então, eu apliquei sim muita coisa que eu aprendi. E vice-versa, os trabalhos que eu fazia na faculdade, eu levava um pouco daquilo que eu estava vivendo na rua e as dificuldades e o que eu achava que as pessoas realmente ainda não estavam não, não aplicando no dia a dia das empresas que eu visitava para vender e aí fazia na faculdade. Então, foi um laboratório, foi importante para mim. Agora, sem sombra de dúvida, quando eu fui para o MBA, quando eu fui estudar uma coisa mais específica, aí era praticamente 100% aplicado no meu dia a dia e retornado para a sala de aula para validar e tal, e a quantidade de livros, de informação, de relação com as pessoas que estavam mais focadas no tema do marketing. Aí realmente fez uma diferença muito grande na minha formação. Bom, como é que era a questão da venda, né? Em algum momento você estava vendendo os produtos ali, bala e tudo para complementar a renda, e em algum momento você se deparou com o grupo Martins aí, que é um, é um grupo grande de atacado, foi isso? Bom, como eu disse, eu estava vendendo, estava de bicicleta rodando pela cidade, aí eu rodava a cidade toda, e num dia eu cheguei numa uma padaria para vender, tirar o pedido, né? Já tinha pedalado uns 8 quilômetros até chegar lá, porque ela ficava num bairro distante de onde eu tava. Aí eu cheguei lá já todo suado, aquela coisa assim, respirando. E aí, na hora que eu parei a bicicleta, tava a, a gerente da padaria, que era uma rede grande de padaria. Cada padaria, cada loja tinha um gerente que fazia a compra, mas era uma rede grande. E aí eu cheguei lá, ela tava atendendo um, um vendedor, tava extremamente alinhado, né? 
com o computador aberto, assim, tirando pedido no computador, e eu ainda tirava pedido no bloco com três vias com carbono, sabe? Aquele que mancha tudo, e aí deixava uma via com o cliente, uma ficava no bloco, a outra que no final do dia tinha que levar na empresa para poder separar os pedidos, faturar, não interessa onde você estivesse, que o fax ainda era uma coisa muito cara, não tinha como transmitir por internet, porque não tinha ainda internet disponível. Então eu cheguei lá e olhei, assim, falei, nossa senhora, o cara está com o computador tirando o pedido, e aí ele todo arrumado, um celular pendurado no cinto, do outro lado um bip pendurado, parecia aquele cinto do Batman, cheio de coisas de, ali disponíveis, tecnologia de ponta, e de carro, eu falei, ah, eu quero trabalhar, na... igual esse cara, eu quero trabalhar nessa empresa, porque eu de bicicleta, com um bloquinho, carbono, eu estou conseguindo fazer né, as vendas e está tudo certo, imagina se eu tiver essa infraestrutura toda né, e conseguir chegar sempre arrumadinho, cheiroso, limpinho para os meus clientes, vou fazer a diferença. E aí eu comecei a pesquisar, né? quando ele saiu, eu perguntei para a gerente quem era, de qual empresa era, ela falou, de Martins, ah, no Atacal de Berlândia, muito bom, eu comecei a pesquisar sobre essa empresa, sobre a história e falei, pronto, quero trabalhar lá, vou trabalhar lá e é aí o caminho que eu quero seguir. Demorou uns dois anos até eu conseguir entrar no Martins, porque aí eu mandei carta, eu mandei telegrama, sabe? Quando encontrava um vendedor, perguntava se o supervisor, o gerente, o diretor ia vir aqui para conversar, porque era dessa forma que a gente se relacionava, né? E aí consegui entrar no Martins, consegui fazer uma entrevista e entrar. E tive aí uma, uma jornada, uma carreira de seis a sete anos no Martins, que foi minha grande escola, né? lá eu aprendi muito sobre logística, aprendi muito sobre varejo, sobre loja, sobre precificação e vários, vários pontos que o atacado usa para atender o varejo. São muitas coisas que eu vivi lá atrás, aquilo foi para mim, uma grande escola. Aí eu fui crescendo, eu comecei como vendedor, depois supervisor de área, supervisor regional, pá, mas fui crescendo até ser convidado para participar de um projeto lá em Uberlândia, que estava sendo montado, que foi a criação da Rede Smart, que é a rede de lojas cooperadas do Martins, que está até hoje aí. Então foi a criação dessa rede. A gente montou estruturou, abrimos as três primeiras lojas, já chegou a ter mais de mil lojas no Brasil, a Rede Smart, só que isso teria que ser lá em Uberlândia. E naquele momento que eu recebi o convite, eu estava recém-casado, tinha um ano que eu tinha casado e minha filha, eu tinha uma filha recém-nascida que estava com três a quatro meses de idade. Eu falei, tá bom, então vou, vai ser melhor, é uma carreira e tal. Então falei com a minha ex-esposa, fica aqui, eu vou para lá, Durante três meses eu vou organizando, alugo uma casa, arrumo direitinho, depois vai você e a Vitória, que era minha filha, que era bebê naquela época. E aí, neste, exatamente nesses três meses que eu estava me adaptando, me organizando e voltava de 15 em 15 dias aqui, acabou que meu casamento não segurou. Então, terminou, meu casamento terminou e aí eu decidi não ficar longe da minha filha. Eu falei, olha só, é, eu estou aqui em Uberlândia, você vai ficar aqui, mas aí a gente tem uma filha e aí nada para mim é mais importante do que estar tá próximo dela, do que estar tá aqui acompanhando o crescimento dela. Então eu vou ver como é que eu faço para poder voltar. Uma coisa é a gente separar, tá bom, tá tudo certo. E aí sentei com o meu diretor na época, que era o Oswaldo Carrijo, para conversar com ele. Falei, olha, preciso voltar. Preciso voltar a ser vendedor, voltar a qualquer coisa. Não quero sair da companhia, mas por este, este, este motivo eu vou voltar para a Vitória porque eu preciso ficar perto da minha filha e não vou abrir mão disso. E não estou aqui para... Não vou negociar, conversar. A minha decisão é essa, minha filha, em primeiro lugar, e eu estou voltando. Eu quero continuar na empresa, como que a gente pode fazer? Não, não tem como, porque você, como você... Aí me explicou né, que a gente tinha feito investimento para me levar para lá, então você tem a questão salarial, não pode voltar, não tinha nada aqui no Espírito Santo que pudesse é, me alocar. Eu falei, então tá bom, então eu vou pedir dispensa, não é culpa da companhia. Depois de sete anos, eu peguei um papel na impressora dele e fiz ali uma carta de próprio punho e solicitei que me fosse mandado embora para poder voltar. E aí eu voltei para a Vitória, por causa da minha filha, para ficar perto dela. E foi a melhor decisão, foi a principal decisão que eu tomei naquela época na minha vida. Tomaria de novo, né, por qualquer outro dos meus filhos. Eu lembro até hoje, eu cheguei na sexta e na segunda-feira eu já estava trabalhando de novo no Ceasa como vendedor. Eu, eu saí de um nível que eu estava é, profissional, um gerente lá quase sênior, e aí voltei para trabalhar como vendedor em um box do Ceasa. 
Ah, mas eu não tenho vergonha. Não, olha só, eu tinha que trabalhar, eu tinha uma filha e, como eu falei, eu sou vendedor, né? minha profissão é vendedor e eu tinha certeza que eu iria começar uma nova jornada em qualquer outro lugar, mas eu precisava começar. E aí, a primeira coisa que apareceu, eu abracei e comecei a trabalhar. E nesta empresa, trabalhei quatro anos, fiz toda uma jornada de novo, cheguei a ser gerente geral desta empresa e foi aí nesta companhia que eu tive o contato com o vinho. Mas naquele primeiro momento ali, teve algum sentimento de estou retrocedendo? Ou pensamento de, poxa, como é que os outros vão ver, né? Eu tava lá em cima e aí agora tô aqui embaixo, né? Houve uma preocupação com que as pessoas iam pensar alguma coisa nesse sentido? Não, eu nunca me preocupei com que as pessoas vão pensar em cima das minhas decisões. Quando eu tomo a decisão, tá tomada e... Acabou, né? Obviamente, muita gente, você é doido, você é maluco, né? Meus pais, amigos, não pode. Eu falo, olha só, nada é mais importante do que a minha filha. Então, qualquer coisa que qualquer pessoa esteja pensando, achando, para mim, não faz sentido, porque a minha decisão é vou estar do lado da minha filha, que é um bebê, e vou acompanhar o crescimento dela. E o que eu vou fazer profissionalmente, eu não estou com medo, não tenho medo. Eu sempre disse, até hoje... Né, eu sempre falo, eu não tenho medo de começar de novo. Se der, por exemplo, der um problema geral, a partir de amanhã ficou proibido o consumo de vinho no Brasil, importação, produção, acabou a indústria. Não tem problema, eu vou começar de novo, nem que seja vendendo bala, vendendo pipoca, água de coco na praia, eu vou começar, eu não tenho medo de começar de novo. Eu acredito no meu potencial, acredito que eu sou uma pessoa do bem, acredito que, que eu posso fazer diferente em várias coisas que eu me envolver e vou trabalhar, e vou trabalhar muito e pronto. Acho que o trabalho, ele traz um retorno para você quando você é honesto, quando você é dedicado, quando você faz a diferença. Então, eu nunca tive medo de começar, nunca passou pela minha cabeça que eu estava retrocedendo. Pelo contrário, passou pela minha cabeça assim, que bom, agora eu vou ficar mais próximo da minha filha e vou começar tudo de novo. E agora eu preciso começar com mais ênfase ainda, porque ela tem que crescer, ela tem que ter as oportunidades dela, e eu tenho que proporcionar isso para ela até o momento que ela ficar adulta. Então nunca me passou na cabeça essa frustração de ter tomado essa decisão, jamais. E como é que foi, então, o seu contato com o vinho aí, enfim, nessa nova companhia? Então, aí eu estava nessa nova companhia, que era uma distribuidora de frutas, verduras, tá? um box do Ceasa, e que tinha, em paralelo, um projeto que estava começando de um atacado também para atender o food service. Então, nesse atacado que ela tinha para atender o food service, ela trazia, por exemplo, é, azeitona, trazia milho verde, cebolinha em conserva para atender os restaurantes. E um determinado dia eu estava sentado fazendo um, um relatório assim na minha mesa para entregar para o meu gerente. E aí o dono da empresa chegou, ele ia muito ao Chile, à Argentina, a gente importava muito desses países, e aí ele chegou com duas garrafas de vinho, né, botou assim na mesa, eu lembro até hoje, as garrafas eram um Cabernet Sauvignon e um Carmené. E ele chegou e botou assim, Rogério, olha só, esses aqui são os nossos novos produtos, a gente vai arrebentar de vender. Eu olhei assim e falei, pô, bacana, vinho. Aí peguei, bonito, assim, na garrafa. Falei, então, a gente tem que começar a preparar o time, né? para poder o pessoal vender, porque eu já comprei uma carreta desses vinhos, metade de um, metade de outro, estão chegando daqui a dois dias já, e eu paguei antecipado, então, a gente precisa rodar isso rápido. Eu falei, rapaz, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente estava vendendo azeitona, azeite, bacalhau, frutas, verduras e agora vinho. Eu é, tem que fazer. Eu falei, tá bom. A missão dada é a missão cumprida, né? Primeira coisa que eu fiz foi sair dali, parar numa livraria e comprar dois livros para ler. Foi a Bíblia do Vinho e a História do Vinho. E começar a ler, pelo menos para saber. Pô, se eu vou vender um vinho do Chile de que região, como é que é, como é que fala a uva, como é que é que, que vende vinho, porque para mim aquilo ali era um mundo novo. E aí comecei a estudar, comecei a ler, os vinhos chegaram, a gente começou a vender, começou a oferecer. Naquele momento, final da década de 90 e começo dos anos 2000, estava muito na moda o vinho, as pessoas queriam 
ter acesso, as pessoas queriam ter nos mercados o vinho. E aí a gente começou a ter um certo sucesso, os vendedores começaram a vender, ter sucesso. Eu comecei a estudar, 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 comecei a participar de confraria para poder ouvir como é que as pessoas falavam, como é que as pessoas lidavam com esse produto. Quer dizer, fui buscar conhecimento, fui buscar informação. E essa aí foi a minha base para poder treinar a equipe de vendas da empresa, de forma um pouco mais consistente e com conceitos reais. E deu certo, e essa estratégia deu certo. A gente vendeu o pedido todo, aí teve que fazer mais um novo pedido, acabou virando um produto de linha. Eu comecei a gostar daquele universo, comecei a gostar de estar ali no meio daquelas pessoas experimentando, falando de países, de região, e aí mistura cultura, mistura história você começa a navegar num ambiente muito... Era tudo muito novo, então era tudo muito gostoso de aprender. E aí foi a paixão foi começando a nascer. No ano de 2001, essa empresa que eu trabalhava, ela fechou, ela quebrou. Era uma importadora, assim como no Brasil, muitas importadoras quebraram. Estava alavancada em dólar, o dólar estava um para um, né? e de repente o dólar passou de um para quatro. Então, toda a alavancagem em dólar multiplicou por quatro, a maioria das empresas não aguentava. Então, ela fechou, quebrou. E foi nesse momento que eu estava finalizando o meu MBA. E juntou tudo isso, minha filha já com três anos, a minha cabeça ali cheia de informação, novidade, conexão. Eu falei, pô, é, eu tenho duas opções. Ou eu vou buscar me colocar de novo no mercado numa outra empresa, mas tem que ser aqui por causa da minha filha. Ou eu vou empreender. Vou montar um negócio aqui, vou tentar fazer realmente uma coisa diferente. E aí nasceu a Brasil Trade, até o nome era imponente, Brasil Trade. Era uma empresa focada em atender o food service, que era o que eu estava fazendo nessa empresa que fechou. Só que o meu food service era mais direcionado ao que a gente chama aí de dogão, trailer, esse pessoal que compra ali os baldinhos de 2 quilos de conservas, que aí vai mais ketchup, vai isso, mais aquilo outro, e comecei a vender, eu comprava e vendia, comprava e vendia, comprava e vendia, a coisa foi crescendo, tomando a estrutura, aí contratei um vendedor para trabalhar comigo, aí daqui a pouco mais um, aí botei na minha cabeça que queria ter um depósito, peguei todas as minhas, vamos dizer, tudo que eu tinha juntado de dinheiro, todas as minhas economias, e construí um depósito né, médio, e quando o depósito terminou, foi o meu primeiro grande erro empresarial. Peguei todas as minhas economias e transformei em um ativo que não gerava nada, era só um depósito. E não tinha mais um real para botar nada lá dentro. Ou seja, eu tinha começado a iniciar um projeto e quebrei. E aí vem, pega dinheiro em banco, pega dinheiro com a giota, vende carro, vem aquela confusão toda. E aí minha vida começou a ser uma loucura, mas eu não podia parar e nunca pensei em desistir. E aí vai para cá, vai para lá, vai para cá, toca um cheque aqui, e acerta lá e vem, compra e vende, compra e vende. Aí fui buscar uma distribuidora de vinhos, uma importadora, para pegar um portfólio, para também ter os vinhos para vender, uma vez que eu já tinha conhecido, estava gostando, e aí consegui ter o portfólio da Decanter para eu trabalhar aqui em Vitória. Aí começava a vender alimento e vinho, alimento e vinho, até que eu comecei a ver que o vinho vendia mais do que o alimento, né? o vinho estava vendendo mais e eu estava tendo mais prazer naquilo, aí decidi acabar com tudo que era alimentos, essa parte de conserva e foquei em 2002, 100% do meu tempo, na venda e na distribuição de vinho como representante da Decanta. E aí pronto, e nesse exato momento, 2002, eu tinha 100% do meu tempo dedicado ao mundo do vinho, como representante e distribuidor, mas aí, de novo, participando de reuniões, de confraria, de eventos, me envolvendo realmente nesse universo. E fui cada vez me apaixonando mais, me apaixonando mais, tendo sucesso como um vendedor de vinhos, como um distribuidor de vinhos. Outras importadoras começaram a me procurar, produtores me procuravam direto para poder vender o vinho por aqui. E aí eu comecei a ver que eu estava me sobressaindo nessa nova jornada, nessa nova indústria que eu tinha abraçado. E aí, em 2003, eu lendo bastante aí revista, jornal e vendo o que estava acontecendo, a gente tinha acabado de passar pela quebra da bolha da internet, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Brasil, americana, submarino, começa, assim, crescendo muito. Falei, poxa, esse negócio de internet é interessante, mas estava muito distante da minha realidade. Quando chegou no final de 2003, eu falei, pô, eu estou com bastante cliente aqui, bastante produto, eu vou montar um site 
estava na moda fazer um sitezinho, eu fui montar um site, um HTML, para as pessoas terem acesso ao produto e ver o que eu vendia. Ele não era transacional ainda. Então, digitava o site, que aí saiu o Brasil Trade e passou a ser estação do vinho, né, nesse momento. Aí foi quando eu pivotei realmente, então parou de ter conservas, virou só vinho, eu mudei o nome, passou a ser estação do vinho. E aí, o primeiro site era um HTML com as imagens dos vinhos e um botãozinho que a pessoa apertava assim do lado e eu quero. E somente para a grande vitória, somente para atender aqui. Eu apertava, eu quero, abria assim, tipo um pop-up, você botava o seu nome, Letícia e o telefone. E aí enviar. E eu recebia um torpedo no meu celular. Essa era a tecnologia de ponta da época. E aí voltava, ô oh, Letícia, tudo bem aqui, o Rogério, essa ação do vinho. Você está querendo fazer um pedido? Nem o vinho sabia. Você, ah, não, estou querendo saber desse vinho e tal, tal, tal. Eu anotava, ia lá, te entregava, você pagava, estava resolvido. O meu primeiro e-commerce nasceu aí. E aí, atendendo só a região, eu comecei a receber torpedos de Brasília, de São Paulo, do Rio, e falava, não, não atendo, não atendo, não atendo. No final de 2013, eu falei, gente, tem alguma coisa a mais acontecendo nisso aqui. E aí, fui começar a pesquisar como é que era, se alguém vendia vinho pela internet, se alguém fazia o que eu estava fazendo aqui em algum lugar do Brasil. E, para minha surpresa, ninguém fazia isso. O que existia na época eram sites institucionais das importadoras, mas não tinha nenhum site transacional exclusivo de vinho. E aí, pronto. Aí veio aquela luz na frente, né? E aí veio a cabeça estourando. Falou, é esse aí é o caminho que eu vou. Tá caindo no meu colo uma oportunidade. Eu vou replicar isso que eu tô fazendo aqui no Brasil todo. E comecei a sonhar muito, muito, muito grande. Vou fazer isso no Brasil, vou fazer isso no mundo. Eu acho que as coisas vão acontecer. E aí começa toda aquela criação do projeto, realmente, da estação do vinho se transformar em uma empresa nacional ia conseguir chegar aí até em outros países, que era, assim esse o meu grande sonho naquela época. E nesse momento você estava sozinho, quer dizer, nesse sonho, ou já tinha um sócio, alguém para compartilhar isso? Neste momento eu estava sozinho, mas aí quando eu percebi que eu estava precisando entender muito de tecnologia, que eu precisava entrar numa área que eu desconhecia, e que sozinho eu não ia conseguir colocar em prática esse projeto grande, eu já conhecia o Anselmo. O Anselmo trabalhou na empresa lá do Ceasa que eu contei. Ele trabalhava como prestador de serviço, depois ele virou gerente de tecnologia da empresa. E a gente tinha uma relação nessa companhia de pares e amigos ali. Eu saí, né? ele continuou, depois que a empresa ainda teve problema, ele continuou trabalhando, porque ela levou mais um ano ali se organizando para poder fechar e tal e eu fui tocar os meus projetos. E aí eu fui a São Paulo para uma reunião, e aí eu já estava com isso na cabeça. Quando eu voltei no aeroporto, lá em Congonhas, eu encontrei com a Selma. E aí eu encontrei com a Selma, ah, tudo bem, tá, como é que tá Pô, bacana. Tá, tá. A gente veio para Vitória juntos, sentados do lado, um do lado do outro. E neste voo de São Paulo até Vitória, eu contei todo essa, esse sonho, falei que eu que estava eu precisando de ajuda, precisava de alguém que conhecesse tecnologia, e que aquele momento ali que a gente estava dentro do avião, para mim não era por acaso, né? aquilo tinha um propósito, eu sempre acreditei nisso. né? E aí, quando a gente pousou em Vitória, a gente já pousou sócio, ele já pousou decidido que ia pedir contas lá na Hanna, e a gente ia trabalhar junto. E sócios de metade e metade. Eu nunca fui, não, quer entrar? Quer, nós somos sócios juntos. E a partir daquele momento, ele entrou no negócio, cuidou de toda a parte tecnológica, que era o que ele gostava e que ele sabia fazer. E até 2014, foi o grande responsável, também junto comigo e junto com todo mundo que esteve presente na nossa história, pela democratização de vinho no Brasil, pelo sucesso da Estação do Vinho, pelo sucesso da UAN. Então, foi até hoje, foi o meu mais importante sócio, porque sem o Anselmo eu não tinha chegado até aqui, a gente não tinha construído essa história. Começamos pesquisamos, aí montamos um projeto e a gente viu que a gente precisava de dinheiro e aí não tinha dinheiro, né? E naquela época estava tudo muito concentrado em São Paulo, a tecnologia, as pessoas que dominavam a internet, né? o que tinha disponível estava em São Paulo. O que, que aconteceu? A gente fez, pegou a nossa lista de clientes em Vitória, fez uma curva ABC, os mais ricos em cima e aí fizemos um, montamos uma apresentação e fomos lá batemos na porta dos nossos clientes. Olha só, a gente está com um projeto assim, assim, assado, querendo fazer isso, isso isso. E o primeiro que nós visitamos abraçou a nossa ideia, convidou mais três amigos, entraram como anjo. E aí, em novembro de 2004, 
nasceu a estação do vinho como e-commerce, né? e aí sim, o primeiro puriplay, o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil nasceu, e a gente teve aí quatro anos incríveis de, de crescimento e passamos a ser conhecido nacionalmente. Foi um momento muito bacana, porque só tinha gente fazendo isso. Né? Era um verdadeiro oceano azul. E a gente trabalhava muito. A gente trabalhava 17, 18, 19 horas por dia, de domingo a domingo, durante quatro anos. A gente teve que montar a empresa em São Paulo, porque, como eu disse, estava tudo muito centralizado lá. Né? 75% do consumo de e-commerce era São Paulo, Rio. Então, a gente tinha que estar ali, a operação, a tecnologia. Então, eu saía de casa, domingo à noite, depois do Fantástico, e voltava para a Vitória no sábado de manhã. Nessa época eu já tinha casado de novo com a Ana Lúcia, aí já tinha minha segunda filha que nasceu, que era a Luana, e eu só vi durante quatro anos a minha filha Luana de sábado para domingo. Mas eu tinha tanta certeza, a gente, eu e Anselmo, a gente tinha tanta certeza que a gente tinha abraçado uma oportunidade de criar um negócio, de mudar uma indústria, e a gente acreditava tanto naquilo que fazia sentido a gente dividir com as nossas esposas esse momento e, e, e elas também entenderam que essa era uma, uma oportunidade para toda a família né? e para todo mundo. E a gente ficou nesse bate e volta e a empresa deslanchou durante quatro anos. Foi muito legal. E como é que era a estratégia, enfim, a, a logística ali no começo? Né? Vocês tinham um centro de distribuição aqui em São Paulo? Ou vocês entregavam direto? Enfim, como é que funcionava? A logística era o seguinte... A gente tinha uma sala em cima de uma drogazil ali na Vila Nova Conceição, tá? A gente conseguiu alugar um segundo andar em cima de uma farmácia e ali era o escritório, era o, a, o depósito, ali era o centro de distribuição, a gente recebia, montava, fazia tudo. No ápice da estação do vinho, a gente tinha nove pessoas. Nove pessoas. Caramba, era muito pequeno. Todo mundo, todo mundo fazia tudo. Todo mundo fazia tudo. Então, normalmente a gente fazia as vendas, as vendas entravam, a gente recebia até 4 horas da tarde, fazia um corte, separava por parceiro, que na maioria deles estavam em São Paulo, o que era o vinho de cada um, mandava para eles um e-mail com o vinho. A gente tinha um acordo que no dia seguinte, até 9 horas da manhã, as entregas tinham que ser feitas, a gente preparava de nove até as duas os pedidos e duas horas a gente entregava ao transportador para poder, no outro dia, no mais tardar com mais um, já estar tá na casa do cliente. Então era assim, era uma rotina muito frenética. Então era todo dia recebia os pedidos, mandava para os nossos parceiros, no outro dia recebia, montava e expedia. E tudo isso a gente ali, todo mundo fazendo tudo. Então, sábado, domingo fazia entrega, de noite fazia entrega. Quando era entrega em São Paulo, para poder a gente encantar o nosso cliente, a gente recebia os vinhos, montava e se fosse perto, a gente saía. Se fosse ali na Vila Nova Conceição, se fosse em Moema, se fosse aquela região, a gente já saía ali rapidinho, já ia entregar. Eu fiz milhares de entregas, Anselmo fez milhares de entregas. A gente no Natal, teve um Natal, por exemplo, que a gente não veio, não conseguiu voltar para a Vitória. Por quê? Porque tinha tanto pedido, aí a gente, cada um alugou um carro, enchemos o carro de, de cada um né, das, da, dos pedidos e fomos entregar. Mas era isso que a gente tinha que fazer, era isso que fez com que a gente aprendesse muita coisa sobre o e-commerce, sobre a importância da logística, a importância de entregar dentro do prazo que você né, se compromete, a transparência com o cliente, o envolvimento com seus colaboradores. A Estação do Vinho foi o, o grande laboratório de e-commerce para a gente, quando em 2008 decidimos montar a Wine, abrir a Wine, sair da Estação do Vinho e abrir a Wine. E o que que fez, né? Qual que foi a visão de vocês ali que fez vocês saírem da estação do vinho e, enfim, começar a wine? A gente sempre pensou muito grande, tá? Pés muito no chão, mas pensando muito grande, sabendo que poderia fazer as coisas passo a passo. Para a gente, é, o mundo do vinho sempre foi um negócio de médio e longo prazo. A gente olhava assim as empresas gastando dinheiro para poder ter cliente, cliente. A gente falava, olha só, o nosso negócio é diferente de outros e-commerce que estão aí. O nosso negócio é um negócio de relacionamento, né? de conectar pessoas e de valorizar muito essa relação. Por quê? 
Porque quem toma vinho, teoricamente, vai tomar vinho a vida toda, né? Ele vai continuar. Ou ele muda de religião e não pode tomar vinho, ou ele tem um problema de saúde e para tomar vinho, ou ele passa dessa para melhor. E aí, acabou. Fora isso, ele vai continuar. Nossos avós tomam vinho, quantas pessoas a gente conhece que tomam vinho há 60, 70, 80 anos, né? Então, se a gente pensar no médio e longo prazo, você tira um pouco essa pressão ali do curto prazo e as suas ações, elas são mais no relacionamento e no longo período com o seu cliente. Aí o que, é que acontece? A gente já tinha um plano na nossa cabeça para esse crescimento né, de 10, 20, 30 anos e a coisa continuar acontecendo. Só que quando chegou no quarto ano da estação do vinho, a gente sabia que as oportunidades estavam muito abertas, a gente tinha muita coisa para fazer, precisava investir muito em tecnologia, precisava fazer um investimento maior em marketing, precisava contratar pessoas, a gente não tinha como continuar ali em cima da farmácia, tinha que sair para uma, uma, uma estrutura mais propícia. E aí a gente sentou para conversar com os nossos anjos na época e a gente teve um desalinhamento de velocidade sabe? De assim, ó, não, calma, tá tudo certo, vamos devagarzinho, a gente, gente, olha só, a gente pensa em médio e longo prazo, mas algumas coisas, se a gente não atuar agora, a gente perde o bonde. Se a gente não investir em tecnologia agora, tiver um RP potente, se a gente não investir em um estoque, a gente não pode ficar mandando pedido todo dia e recebendo para no outro dia. A gente tem que ter um estoque para poder atender com mais velocidade o nosso cliente, a gente tem que ser mais ágil. Então, várias coisas que, que estavam ali muito claras que seriam importantes a gente melhorar, colocar em prática, para os nossos investidores naquele momento, daria para esperar mais. E nesse desalinhamento a gente resolveu sair, porque para a gente não fazia sentido. Então a gente só queria colocar em prática na estação do vinho o que hoje se conhece pelo Wine. Era, era a mesma coisa, porque na nossa cabeça era um fluxo. Então a gente decidiu sair, e é, saímos no começo do ano de 2008, em novembro de 2008 a Wine entrou no ar, a gente inaugurou o Wine, com a mesma filosofia que a gente tinha, com o mesmo propósito que a gente tinha e com a velocidade que a gente estava querendo imprimir naquele momento. E aí sim, a Wine com um ano já passou a ser maior do que a estação do vinho, que continuou. Eles contrataram lá executivos e tal, com um ano a gente já foi maior do que a estação do vinho, com dois anos já era três vezes maior e aí a estação do vinho não conseguiu, ela parou. E a gente continuou o projeto, que na verdade é o que a gente queria fazer. Mas aí foi uma decisão estratégica dos investidores que desalinhou com a gente e a gente decidiu sair para poder montar o AI. Quando você fala a gente, você e o Anselmo ali, basicamente. Até 2014, qualquer coisa que eu fiz, eu fiz com o Anselmo. Todas as decisões, tudo que foi criado, tudo que foi colocado em prática, obviamente, não foi Rogério e Anselmo só. A gente como, vamos dizer, líderes desse negócio, mas foi Rogério Anselmo e todos os Wineanos, todos os nossos parceiros, depois os investidores que entraram, os clientes, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre teve certeza disso. A gente só estava ali acendendo a lanterna né, e direcionando o nosso barco, mas o sucesso da Wine ele é devido a todos os Wineanos. A gente sozinho não fez nada. E vocês foram atrás de investidores ali para montar, enfim, acelerar esses planos? Quando a gente saiu da estação do vinho, a gente já sabia que para fazer uma empresa como a gente estava precisando, a gente precisava de investimento muito mais estruturado do que tínhamos recebido na estação do vinho. E aí a gente foi buscar realmente pessoas fundos e quem, quem a gente conhecia já estava se relacionando, aí naquele momento tinha um diferencial, a gente já era conhecido, a gente já tinha criado um negócio de sucesso, a gente já tinha feito uma disrupção no mercado, então não é que foi mais fácil, mas a apresentação já tinha uma entrega feita, né? já tinha alguma coisa que a gente realmente entregou, fez e realizou. Então rapidamente a gente conseguiu levantar recursos, né? de forma mais estruturada, num volume mais interessante, que nos deu condição de abrir e começar o projeto da Wine. Então, em 2008, a gente teve aí o aporte de 13 investidores que gostavam do mundo do vinho, que já conheciam a gente, então a gente fez aí um, um bem bolado. Em 2012, entrou a IB Capital, a IB, na época era a IBRIX, e agora a IB Capital entrou como investidor estruturado. Naquele momento, a gente já tinha pactuado com esses investidores iniciais que, assim que tivesse uma rodada com um fundo, 
né, com o um private, a gente iria pagar para eles e retornar com toda a rentabilidade acordada para eles, foi o que foi feito. Então, a gente tirou do cap table aí esses 13, ficou só um, e aí entrou a IB Capital. E em 2016, a gente teve a nossa terceira rodada, que foi com a Península, o fundo de investimentos, a empresa de investimentos que é da família do Abílio Diniz. Aí, em 2014, o Anselmo saiu, o Anselmo decidiu sair em 2014 para ter uma experiência internacional, ele mora em Miami hoje, está empreendendo lá. Então, ficou só eu, como sócio fundador, e os fundos que hoje participam da nossa estrutura societária. Agora, voltando um pouco ainda na história, mas falando assim, quando vocês saíram da Estação do Vinho, Bom, você falou que as entregas ainda eram muito concentradas aqui em São Paulo, por exemplo, enfim. E aí, como é que foi para a Wine, né, para construir isso? Porque, pelos dados que eu vi, por exemplo, no primeiro ano, vocês já atenderam 14 mil clientes aí. Imagino que muitos espalhados pelo Brasil, né? De novo, esse desafio logístico, né? Como é que vocês chegaram a uma solução, né? Como é que foi o pensamento, a construção de como resolver esses desafios aí? Tem algumas coisas importantes. Por exemplo, a gente, desde o início sempre tinha claro que nós vamos atender o Brasil todo. A gente nunca restringiu um CEP, nunca. A nossa missão, sabe, o nosso desejo, que foi sempre democratizar o consumo de vinho no Brasil, levar momentos de prazer para as pessoas, conectar as pessoas através dessa paixão pelo vinho, que a gente sabia que tinha que construir, construir essa paixão no vinho para que elas pudessem se conectar, que é o que hoje está acontecendo. Você vê muitas pessoas, vai um na casa do outro, leva o um vinho. Então, é uma paixão né, que as pessoas se conectam por esse produto. A gente já tinha isso claro. Então, vamos lá. Sem restrição. O sem restrição leva a um problema que é como que a gente entrega no Brasil todo. Então, quando a gente estava em São Paulo, na Estação do Vinho, a empresa nasceu em Vitória, a gente operava lá. A nossa iniciativa sempre foi aqui no Espírito Santo. A gente buscou, naquela época, vou, vou separar em dois, dois momentos, naquela época a gente buscou, partindo de São Paulo, quem eram as transportadoras especializadas nas regiões do Brasil. Então, quem era especializada no Nordeste, a gente fechou. Quem era no Centro-Oeste, a gente fechou. Sul, a gente fechou, sabe? Quem é aqui em São Paulo, a gente fechou. E lidava com várias operadoras, várias transportadoras, cada uma especializada numa região, para poder elas fazerem essa entrega e fazer o leste maio. E nesse, naquela época, que era 100% modal terrestre, a gente teve sucesso. Então, a estação do vinho foi crescendo, crescendo, crescendo. E no terceiro ano, a gente já começou a discutir, falar, cara, a gente vai precisar entregar de avião. A gente não tem condição de ficar entregando só de caminhão, só de terrestre, porque o Brasil é muito grande, a nossa infraestrutura logística do país é péssima, né? a gente não consegue garantir que um caminhão vai sair daqui e chegar em Recife com tantos dias, porque ele pode quebrar, ele pode isso, pode aquilo, então tem vários fatores que inviabilizam a gente garantir uma data de entrega, por isso a gente tem que ser mais elástico, e quando a gente é mais elástico, a pessoa fica, pô, mas vai demorar 10 dias para chegar. E começamos a estudar o um modal aéreo. A gente sabia que tinha que ir para o aéreo, tinha conversado já com a TAM, e aí veio a saída da estação do Vinho pelo nosso desalinhamento de investimento e velocidade. Aí, quando começamos a implementar o projeto da Wine, a gente falou, olha só, vamos usar... 90% modal aéreo, a gente sentava com a TAM, de novo, a gente foi a primeira empresa a dedicar o modal aéreo para a nossa operação em quase 100% das nossas entregas. Não tinha ninguém que fazia isso no Brasil. E foram muitas reuniões, muitas reuniões. Quando a gente foi começar esse trabalho, veio aquele acidente da TAM em Congonhas, né, que o avião acabou que entrou dentro da TAM Cargo. E, infelizmente, a maioria das pessoas que estavam envolvidas no projeto estavam lá. Infelizmente, o projeto teve que parar por um tempo até se, se reorganizar, né? essa tragédia cicatrizar e a gente voltar a falar sobre a distribuição aérea que foi já no começo de 2009. A distribuição aérea foi o grande diferencial da Wine. A gente conseguiu chegar mais rápido, né? com muita eficiência, em todas as regiões que nós atendemos. Hoje, a Wine vende e entrega em todos os estados do Brasil, em mais de duas mil cidades e crescendo, usando o um modal aéreo de forma muito intensa. 
Então, fez total diferença para a distribuição, para a logística de vinho, que precisa ser rápida, né? Porque o vinho é um produto de consumo imediato. As pessoas acham que compra vinho e guarda, mas é de consumo imediato. Quanto mais rápido a gente entregar, mais rápido a gente tem um novo pedido daquele cliente, porque ele sabe que vai receber de forma eficiente a sua garrafa de vinho. E vocês tiveram que sair com uma solução também para a questão de, da wine box aí, né? Também foi uma criação, enfim... Teve essa história aí junto. É, porque quando a gente começou esse projeto junto com a TAM para poder fazer a entrega aérea, a primeira coisa que eles falaram, olha só, a gente só pode levar vinhos ou qualquer bebida que está em garrafa de vidro em caixa de madeira, porque é uma determinação do DAC, do ANAC, é, da, da segurança de voo, porque se quebra uma garrafa de vinho dentro de um porão de avião, tem que parar o avião, fazer a limpeza e a revisão. Você imagina, né? É, é, é um, não faz sentido. E aí a gente, por outro lado, falou, ok, mas não faz sentido a gente ter caixa de madeira para mandar os pedidos. Primeiro porque, imagina, a gente tem que ter um depósito só de caixas, é, inviabiliza essa operação. Segundo, é um negócio até que a gente está aqui querendo proteger a natureza, querendo ser uma empresa verde e tal, ficar madeira para cima e para baixo. E terceiro, a gente vai chegar a milhares de pedidos por dia. Como que a gente vai fazer? Milhares de caixas de madeira, não tem como. Então a gente parou e falou, bom, então já que não tem como, a gente tem que desenvolver uma embalagem que seja leve, de papelão e que a gente consiga homologar, que ela não quebre o vinho, que a gente prove. E aí foram, eu e Anselmo, a gente ficou aí quase seis meses cortando colchão, cortando papelão, colando, botava garrafa de vinho, jogava, e quebrava, e voltava, fazia, desenhando uma embalagem que protegesse o vinho, mas que ao mesmo tempo fosse uma embalagem bacana e com custo acessível. E aí, depois dessas pesquisas tudo, nasceu a Wine Box, que foi a primeira embalagem de papelão homologada a levar vinhos em avião. Aí a gente patenteou, a gente homologou, a gente treinou as bases de distribuição no Brasil para poder colocar no avião, tirar, como pegar. Eu levava e fiz isso dezenas de vezes. Levava o um box com duas garrafas de vinho e falava, não, porque eu não quebro, não, não quebro. Eu levantava aqui ó, acima de mim e soltava. Ela caía e não quebrava. Aí as pessoas ficavam, nossa, mas como? Tinha toda uma lógica ali e até por isso que eu brinco, né, quando as pessoas falam, não, mas chegou a caixinha. Eu falo, gente, olha só, não é caixinha. Caixinha tem um concorrente. A Wine tem um Wine Box. É uma patente, é um produto, é uma embalagem que foi feita com amor e carinho para poder levar o vinho para você, com segurança. Então, é uma brincadeira, mas eu acho que a Wine Box foi um produto que também abriu a oportunidade para várias outras empresas que vieram depois da Wine, por e-commerce ou não, fazerem uma distribuição bacana, rápida de vinhos no Brasil. E aí, ok, faz parte, a gente está ajudando, liderando essa indústria e ajudando o mercado a se desenvolver, ajudando a novos entrantes neste mercado, ajudando as empresas menores, maiores, do mesmo tamanho, a distribuir o vinho, que quanto mais gente estiver tomando vinho, melhor para o wine, né? melhor para a gente. A gente está nesse mercado, então, quanto maior for o mercado, mais oportunidade nós vamos ter. Outro ponto foi a questão do clube, né, de assinaturas. Eu queria entender se essa ideia, ela nasceu já no começo aí da Wine, enfim. Como é que foi essa concepção aí, criação? A Wine é, nasceu como uma loja de vinhos, um e-commerce, né? As pessoas acham que a, a Wine é um clube. A Wine é uma loja de vinhos que, em 2010, a gente começou a perceber que muitos clientes pediam indicação para a gente de vinho. Falavam, pô, por que, que vocês não mandam aqui um vinho para a gente provar? Ficavam provocando a gente ali sobre indicar, sobre mandar para eles provarem, essas coisas. E aí a gente começou a estudar o que é que tinha no mercado de alguma coisa parecida e descobrimos os clubes. Então, tinham clubes na Espanha, tinham clubes é, nos Estados Unidos, por exemplo, das vinícolas. E aqui no Brasil tinha um clube chamado Sociedade da Mesa, que tem até hoje. E aí a gente falou, poxa, se a gente fizesse um clube e tal... Só que a gente queria fazer rápido. O que, é que fizemos? A gente foi até a, a Sociedade da Mesa, por exemplo, para sentar, para conhecer. Conversamos com o Dario, que é o fundador da sociedade aqui no Brasil. E falamos para ele, cara, a gente quer ter um clube, só que a gente quer comprar o seu clube. A gente quer ser mais rápido para já começar amanhã e tal, e não ter que fazer e passar por tudo que você já passaram. 
Começamos a negociar, tentamos negociar várias vezes, mas aí não deu certo, a gente não chegou num valor que atendesse a ambas as partes. E aí, no final, a gente falou, olha só, não está dando e tal, nós vamos fazer o nosso. Em 2010, a gente, em dois meses, começamos o projeto em janeiro, e em março, a gente lançou o Clube Wine, que era o Clube Wine Volta ao Mundo. Só tinha uma, uma experiência, que chamava Volta ao Mundo, e que a gente entregava lá, cada mês, os vinhos de regiões e países diferentes, com o objetivo de, durante um ano, a gente dar para a pessoa a condição de navegar nas principais regiões e países produtores de vinho do mundo. E o clube, obviamente que a gente, a gente sabia que era um produto interessante, a gente agregou no clube coisas que nenhum outro até hoje tem, que era o quê? Bom, a gente é um clube que tem uma loja. Então, quem é sócio do clube vai ter benefício na loja, vai ter produtos, vai ter ações, promoções. Então, vão ter algumas coisas que estão aqui nessa loja para todo mundo, porém com preços específicos diferentes para ele. E o clube nasceu primeiro mês, que foi em março. A gente já teve 1.300 sócios inscritos. No segundo mês, alguma coisa em torno de 3.000 e poucos, no número não tenho exato, e foi crescendo assim, dessa forma, o clube. E passou a ser um produto dentro da Wine de extrema importância e foi crescendo, crescendo. Hoje, o nosso clube, ele é o principal negócio da companhia. Hoje, a gente sim, a gente meio que já mudou. Hoje, a Wine é uma empresa que tem um clube de vinhos, o maior clube de vinhos do mundo, e que oferece aos seus sócios, aos seus, né, aos seus amigos ali, a oportunidade de comprar vinhos com descontos numa loja que faz parte do projeto. Então, a gente está muito mais hoje focado nessa relação do clube. São mais de 170 mil sócios hoje no Clube da Wine. É impressionante. A gente está crescendo mês a mês. A gente está inovando mês a mês, porque tem clube de experiência, tem clube só de benefício, tem um clube que é o Wine Box do seu jeito, onde a pessoa responde algumas perguntas, uma pesquisa, e a gente entrega para eles é, os vinhos com as características que é a que ele está buscando, que está sendo um sucesso incrível. Então, assim, o clube passou a ser o nosso principal produto e o principal é, veículo de relacionamento e fidelização da companhia. Mas lá no começo, quer dizer, 2010, quando vocês lançaram, vocês não imaginavam que seria, que tomaria tal proporção aí? A gente sabia que o clube era, era um projeto interessante, mas a gente tinha na cabeça que nós éramos uma loja de e-commerce que ia ter um produto que era um clube. Só que isso cresceu muito e a gente está muito feliz com, com esse crescimento. Hoje, a gente é um clube que tem uma loja. E como é que foi a entrada da, da Península aí, né? A gente falou, a gestora do, como você ressaltou, do grande empreendedor Abílio Diniz, que entrou nos negócios em 2016, né? Como que eles vieram somar aí ao crescimento da Wine? As duas rodadas de fundo que nós tivemos, a 2012 com a EBI e 2016 com a Península, foram em momentos que a gente queria acelerar projetos, a gente queria captar recursos para poder melhorar a nossa operação, fazer investimentos em centro de distribuição em pessoas. Então, a gente buscou nessas entradas ter os sócios mais alinhados com aquilo que a gente tem como filosofia. Sempre falamos que assim, é muito legal receber investimento, mas é muito mais legal receber investimento junto com o tal do smart money, que é aquilo que vem com as pessoas. Então, foi assim com a IB Capital quando entrou, a gente recebeu um investimento, a gente tinha um painel com cinco, seis opções e, e empresas querendo investir. Optamos por fechar com a IB Capital, na época liderada pelo Fábio Burugioni, que foi a pessoa com que em 10 minutos eu sentei com ele, em 10 minutos a gente se alinhou. Depois vem toda essa questão aí de advogado, M&A e tal, mas em 10 minutos a gente se alinhou. Por quê? Eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha só, eu não abro mão disso, 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 disso. Ele falou, ok, a gente também gostaria disso, 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 disso. Quando veio o Abílio em 16, a gente estava no mesmo momento buscando fazer uma rodada para continuar fazendo investimentos investimentos na empresa e aí a gente já tinha a EBI junto que tinha um conhecimento mais do mercado, fizemos uma coisa mais estruturada, também tínhamos lá quatro ou cinco oportunidades e uma delas era a Península. E aí, da mesma forma, o alinhamento de perfil, de personalidades, o entendimento do que é que a gente podia fazer junto, sem abrir mão de cultura uma parte e outra, foi o decisor da gente fechar com a Península. 
Porque com a entrada desses sócios, quer dizer, eles acabaram se tornando majoritários ali, né? Em questão de percentual do capital. Isso em, em nenhum momento foi uma questão? Ou em algum momento lá no começo você ficou com, com receio com relação a isso, de que pudesse acabar perdendo, enfim, as estratégias, a sua visão de negócios ali para a empresa? Não, não. É exatamente pelo fato de eu sempre deixar claro aquilo que eu acredito ou não. E eu não tenho nenhum problema de ter sócio majoritário, ser minoritário. Eu, isso para mim não, não, é, não é o ponto principal. O ponto principal é, eu, se eu sou minoritário de uma empresa que está crescendo muito e que está ficando maior, está tudo certo. E a questão daquilo que eu imagino, aquilo que eu acredito como negócio, né? a questão da cultura, a estratégia de crescimento, ela era muito clara, ou é muito clara para mim, em momentos onde a empresa passou, existiu e trabalhou de uma forma. O mundo muda, né? as operações mudam os ciclos mudam, a gente agora, nesse momento, está vivendo, vivendo uma mudança completa. Então, assim, uma coisa é eu ter certeza do que era importante naquela época, onde eu liderava, onde eu estava na frente. Outra coisa é a gente agora ter a certeza que é preciso mudar, que é preciso adequar, que é preciso ter novas lideranças, que é preciso oxigenar. Isso tudo faz sentido. Isso tudo é o que faz uma empresa continuar crescendo. Não quer dizer que o fundador, a pessoa que criou, não esteja ali presente, não esteja ajudando. Não. Hoje, por exemplo, eu assumi um papel como presidente do conselho, fiz uma passagem com o principal executivo da empresa, que hoje é o Marcelo, que está fazendo um trabalho incrível junto com toda a diretoria, com muitos oanianos que, são, que têm 10 anos de empresa, 8, 7, que estão ali. Então, assim... Óbvio, claro que você, quando cria um negócio, você sente quando você sai daquela principal função de estar liderando. Mas você tem que ter a maturidade de entender que ciclos, eles se fecham e se abrem novamente. E você tem que estar preparado para pensar como gestor. E a saída do Anselmo começou a me ensinar a ser gestor. E como gestor, eu sei que a empresa precisa ser oxigenada, precisa testar novos modelos, precisa implementar outras coisas que eu, por exemplo, ou não tenho conhecimento, ou não tenho capacidade, ou não tenho, sabe, o como fazer mais. Porque eu estava num outro momento, estou enxergando de outra forma, e aí você tem sócios, você tem o um mercado, você tem as mudanças, são mudanças naturais e que vieram para o bem. Tão para o bem que a empresa só faz continuar crescendo, só faz continuar entregando resultados positivos. Então, as decisões foram acertadas, o emocional ele existe, mas o racional numa companhia ele tem que estar na mesa. A decisão tem que ser a decisão correta, não aquela que eu vou me sentir melhor, mas a correta para a empresa. E agora, como é que foi essa saída do Anselmo? Né? Foi algo que te pegou de surpresa? É algo que vocês já vinham conversando? Enfim, e de que forma isso acabou mudando a configuração da empresa? Olha, esse foi o pior momento empresarial da minha vida até hoje. Se eu tinha esse capítulo para passar na minha vida, de qual o pior momento empresarial que você já teve? Foi esse. Então, até hoje, se para frente eu vou ter outro, ainda não sei, mas esse foi literalmente quando eu perdi o chão. Literalmente, eu perdi o chão. Eu não imaginava, não esperava. Né? A gente já vinha conversando, obviamente, dos sonhos né, de cada um e tal. A nossa relação sempre foi muito boa, porém, a gente também divergiu muito de muitas coisas, mas quando a gente chegava a uma decisão, todo mundo abraçava aquela, mesmo sendo um a favor, um sendo contra. Mas no momento que ele virou e falou que ia sair, e que realmente saiu, porque até eu vou sair, até o momento que sai, você ainda tem ali a crença de que, pô, calma, vai dar tudo certo, né? Vamos reverter isso aqui, vamos mudar. Mas no dia que saiu e não mais voltou, foram seis meses que eu tive que repensar muita coisa. Eu tive que aprender muita coisa. Eu voltei a trabalhar 17, 18 horas por dia porque eu precisava aprender muita coisa que eu não fazia noção que a gente tinha muito bem claro e dividido né, as áreas de atuação para que a gente pudesse ser bom naquilo que a gente gostava de fazer. E eu acredito nisso, você tem que fazer aquilo que você gosta e você tem que ser bom naquilo que você gosta. Abraçar o mundo todo não faz sentido, mas a saída dele foi o meu pior momento. Eu falei, o que é que vai acontecer agora? Mas encontrei nos Wineanos, encontrei na nossa história, encontrei no próprio legado que ele deixou, 
a Fortaleza para poder continuar, porque a gente tem muita coisa para fazer, muitas famílias estavam envolvidas e estão envolvidas no nosso negócio, não só aqui no Brasil, a gente tem aí diretos e indiretos, quase 455 anianos é, trabalhando. Então, ao mesmo tempo que o meu chão sumiu, e de verdade, durante dois, três dias, eu não sabia o que fazer. E aí depois eu, eu parei e falei, não, peraí, mas tem uma galera, tem um time maravilhoso, tem muita gente incrível, né? tem muita gente que sabe mais do que eu, tem muita gente que vai me ensinar, tem muita gente que vai me dar o suporte, e é nessa galera que eu vou me abraçar. E aí eu lembro que eu fiz um evento chamado Pit Stop, juntei todo mundo da empresa dentro do galpão, é, aluguei um macacão de piloto de Fórmula 1 e entrei nessa, nessa reunião de piloto de capacete, chorando assim, horrores, chorando horrores, que é a primeira reunião que eu estava fazendo sem o meu sócio, sem o meu parceiro. Então, Aí eu tirei assim o capacete chorando, aí todo mundo se comoveu e tal. Aí eu respirei e falei, gente, olha só, a gente entrou no box. Meu pitch foi esse, a gente entrou no box. A gente está trocando os pneus, está reabastecendo o carro, está trocando um dos pilotos, mas a gente tem um carro maravilhoso, a gente tem um campeonato inteiro pela frente, a gente tem muitas coisas para fazer. E eu conto com vocês, eu preciso de ajuda, porque eu estou fragilizado, e a gente vai passar por cima. Resultado, a energia, sabe, o abraço, literalmente, que eu tomei de todo mundo ali, foi tão positivo que foi o ano que a gente teve os melhores resultados até aquele momento na história da empresa. Então, foi o meu pior momento, mas ao mesmo tempo foi um grande aprendizado da importância né, das pessoas na sua vida, na importância de você tratar bem os seus colaboradores, porque numa hora dessa é que você vê quem está embarcado, quem é que realmente está abraçando o projeto, e aí me deu força e, e me recarregou para poder continuar. E teve características, enfim, alguma coisa no seu estilo de gestão que mudou naquele momento, né? Você falou essa questão da importância das pessoas, mas você teve que aprender alguma coisa, alguma característica que era muito forte no Anselmo, que você teve que pegar é, para você naquele momento? Então, eu tive que aprender muito sobre tecnologia, tive que aprender muito sobre marketing, porque o marketing estava com ele também, e aprender de tecnologia e lidar com o um time de TI é uma coisa totalmente diferente, né? Eu sou mais do relacionamento, das vendas, da operação, e é uma área muito técnica a tecnologia, que para mim foi muito difícil, mas uma coisa que eu tive que me conscientizar realmente e colocar em prática foi de dar total liberdade para as pessoas que estão tocando os projetos, que estão ali né no, no dia a dia da empresa, e, de verdade, a gente quando empreende, a gente quando começa o negócio, você tem aquela paixão, aquela coisa de pai, né? Então, você acha que acaba, você acaba sabendo aqui, mas não, eu sei, eu sei como fazer, eu faço isso, eu faço, isso é natural. Isso não é você querer colocar os outros em um patamar diferente que o seu. É natural porque você está construindo, né? Você está vivendo aquilo 78 horas por dia. Aí, eu percebi que, mais do que nunca, eu tinha que não só delegar, eu tinha que entregar para as pessoas a gestão de muitas áreas, a empresa já era grande, tinha que entregar e tive que aprender, naquele momento, a ser mais gestor e menos executor. A saída do Anselmo começou a me transformar mais em gestor, porque até então nós dois éramos muito mão na massa. E eu gosto de ser mão na massa até hoje, mas eu não podia uma empresa com faturamento de mais de 100 milhões, com mais de 300 pessoas, atuando no Brasil todo, crescendo mais de 100% ao ano, eu tinha que ser um gestor. E aí a saída dele foi um marco para que eu começasse realmente a olhar a necessidade de estar mais estrategicamente no negócio, ajudando as pessoas a operar as suas áreas. Então isso eu acho que foi uma mudança muito grande. Falando desse lado emocional, né? como você saltou, enfim, no começo de 2019, a Wine, você passou para a presidência do conselho e saiu da presidência do dia a dia, ali, da presidência executiva da empresa. E como é que você lidou o emocional né, com isso? Quer dizer, como conciliar e de que forma, enfim, desapegar ali do, do dia a dia, das coisas menores do negócio? Como principal executivo de uma companhia, eu fui 16 anos CEO de uma empresa. Então, pô, já, já fui, já fiz, já liderei, entreguei uma empresa grande, reconhecida mundialmente, líder de mercado, sabe, com muitas coisas positivas, com muitas coisas que precisavam ser melhoradas, muitas coisas que precisavam ser deixadas de lado 
que para mim, emocionalmente, era difícil, né? Então, com essas muitas coisas por fazer, era realmente importante fazer uma passagem. E essa passagem foi extremamente conversada. Eu já vinha sentindo pessoalmente, desde 2018, a necessidade de colocar alguém na função executiva, porque ser CEO de empresa pode ter o glamour que for, mas é a função mais solitária e que mais se trabalha dentro de uma companhia. As pessoas olham só o lado glamouroso de você ser o principal executivo, mas tem o um lado da pressão, do peso, do trabalho realmente. Todo mundo está ali esperando que as coisas aconteçam, que se fale alguma coisa, que você defina um rumo. Então, eu durante 16 anos tive isso. E chegou uma época que eu falei, poxa, eu não estou mais é, entregando o que é necessário para que a gente possa ter um novo ciclo de crescimento de mais 10 anos, por exemplo. Então, não por, por incompetência, mas muitas vezes por energia, por desgaste, por poder querer estar tá olhando mais estratégica, por querer abraçar mais as frentes que eu me sinto mais confortável, que é o relacionamento, que é a cultura, que são os fornecedores, os clientes. E com você como líder executivo, você tem que fazer tudo ali, você tem que estar tá olhando todas as coisas, tem que estar, tá, né? não é se envolvendo, mas você tem que estar tá conversando, você tem que estar tá entendendo de tudo. E eu já estava, de alguma forma ali, tendo a certeza na minha cabeça que estava na hora de fazer até um novo teste, testar algumas coisas novas. E para desapegar e para tirar da nossa nosso dia a dia coisas que eu tinha certeza que muitas vezes eram importantes, mas que a gente sabia que não precisava mais ou que tinha que ser modificada, emocionalmente para mim é complicado. Para mim, para qualquer um empreendedor. Então, tomei essa decisão, junto com o conselho a gente construiu, buscamos no mercado é, executivos, buscamos dentro da empresa e tivemos a grata surpresa de encontrar no próprio grupo o Marcelo, que é da Península e que era o, a pessoa que liderava o investimento da Península da Wine. Né? Então, o Marcelo se disponibilizou, a gente fez aí um trabalho de praticamente seis meses de passagem, foi uma coisa muito bem planejada e passei a pensar mais na estratégia, para pensar mais na cultura, no relacionamento, na manutenção dessa imagem da Wine, que isso ainda vai levar um tempo né, de desassociar a imagem da Wine com a minha imagem. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa associação se ela é positiva, então vamos aproveitar esse lado bom. Agora o dia a dia, hoje já está muito bem tocado pelo Marcelo, eu já venci todas essas a questão emocional, estou super feliz e acho que foi a decisão mais correta que nós tomamos. Bom, a gente está no meio de uma crise aqui, gravando esse programa no fim de junho de 2020. E o mercado de vinhos tem toda a relação com o dólar, enfim. A competição também se acirrou muito nos últimos anos. Essa é a sua primeira crise longe do dia a dia, assim, né? É, de que forma o seu papel mudou, por exemplo, diante de uma crise como essa? O que, que você fica pensando, enfim? Que estratégias para a Wine, sendo que o país está passando por esse momento turbulento aí? Olha, é... Essa é a primeira crise, assim, longe da função executiva, né? Mas só para lembrar, a Wine nasceu no meio de uma crise, 2008. A gente nasceu lá no subprime, uma confusão no mundo geral, todo mundo falando, vocês estão doidos, a gente nasceu no meio de uma crise. Mas é, é diferente, porque hoje na função de sócio, conselheiro e presidente do conselho, e a gente tem um conselho muito bem organizado, uma estrutura de governança muito robusta, né? A gente vê que essas ferramentas, elas funcionam muito bem nessas horas. Você instaurar um comitê de crise, aí liderado pela Laura, você instaurar os comitês de gente para poder entender quais são as ações que a gente vai fazer, com quem está dentro, com quem já saiu, coisas incríveis que foram feitas e que a gente pode, por exemplo, dedicar com um conhecimento maior. No relacionamento com os fornecedores, fica todo mundo preocupado. Então, chega Marcelo, fica no dia a dia, a Laura que está coordenando o comitê de crise aqui, fica lá coordenando, eu vou falar com os fornecedores, eu vou falar com alguns clientes, eu vou falar com a mídia. A gente começa a fazer algumas coisas em conjunto, mas potencializando aquilo que cada um consegue entregar de melhor. Então, a gente conseguiu rapidamente instalar o nosso comitê de crise, colocar em prática todas as ferramentas 
primeiro de proteção aos vanianos, à saúde dos vanianos, dos clientes, dos nossos colaboradores, e aí depois começar a trabalhar na manutenção da operação. Porque para o negócio, o isolamento, a pandemia, assim como para o e-commerce praticamente geral, foi um grande, um grande boom de vendas, né? porque a gente precisava abastecer as pessoas, as pessoas estavam em casa. Então, com isso, a gente teve que estar preparado, teve que se movimentar, não deixamos de trabalhar um único dia por causa do problema. Por quê? Porque a demanda estava muito grande, o mercado está consumidor para o nosso produto, a parte do back-office toda em home office, a gente está até hoje todo em home office e a parte de operação, que é o centro de distribuição, trabalhando lá em três turnos com todas as, as precauções, todos os acompanhamentos, tanto acompanhamento ali da saúde como psicológico dos nossos colaboradores. Então, conseguimos organizar, eu acho que esse aí foi o um papel do conselho, de empoderar os executivos e está ali se colocando à disposição para ajudar e para poder trazer, muitas vezes, um aprendizado que já teve em, outras, em outros momentos ou em outras empresas para suportar a turma que está no dia a dia da companhia. Agora, você lembrou bem que enfim, a Wine nasceu no meio de uma crise internacional gigantesca. Você aprendeu a lidar com crises ao longo do tempo, né? como empreendedor, empresário, enfim. De que forma você vê elas e tira lições aí? Falar que eu aprendi a lidar com crise, ninguém aprende a lidar com crise, porque cada crise é uma história diferente. Eu acho que eu aprendi a ter mais controle na hora dos grandes riscos. Eu, pessoalmente, é, lido bem com o risco. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de arriscar. O problema tem, ok, tem 1% de chance da gente passar por ele, eu vou nesse 1%, se for importante para o negócio, obviamente, você vai crescendo, você vai se estruturando, você vai mensurando né, o que é que esse risco vai impactar no negócio. Mas eu não, não fujo de encarar um risco e uma crise não pode parar o seu projeto. Uma crise ela vai te ensinar a navegar por mares diferentes. Mas se você está estruturado, se você tem uma empresa que tem os pilares da sua cultura, do negócio, os relacionamentos, nós, no nosso caso, um grupo de investidores sólidos, se a gente está ali com o nosso barco bem construído, vai vir a tempestade. A gente vai redirecionar a vela, vai navegar contra o vento, mas a gente não vai ancorar o barco. A gente vai continuar navegando, entregando aquilo que a gente se compromete e medindo sempre esse limite aí do risco, né? Porque não adianta também você ser maluco, jogar tudo em um buraco que não faz sentido e acabar com uma empresa, com uma história e deixar milhares de pessoas aí desempregados e precisando resolver também os seus problemas. Mas eu consigo lidar bem com as crises, com a pressão e com o risco. Eu acho que nessas nesses duas principais crises que nós passamos e, pessoalmente, nas crises que eu já passei, foram momentos que me, me deram mais força, me encorajaram, me fizeram enfrentar elas e a gente passou. Agora, Rogério, você definiu que a sua carreira é toda... Você é um vendedor, né? Você se definiu logo no começo da nossa conversa. Você acredita que tem estratégias que são essenciais para um vendedor? Até muita gente que nos acompanha aí, que é um empreendedor de primeira viagem. Enfim, tem estratégias, conceitos básicos que você desenvolveu ao longo dos anos para vender qualquer tipo de produto que você acredita que são essenciais aí, que você poderia passar como ensinamentos? Primeiro, assim, o vendedor tem que gostar de vender. Eu acho que não é o vendedor. Todo mundo tem que gostar de vender. É diferente de ser vendedor. Mas gostar de vender, você tem que gostar de vender porque seja serviço, produto, a gente está vendendo. Né? Qualquer empresa vive de venda. Mas coisas importantes, pontos importantes para quem quer empreender, para quem está aí precisando mostrar o seu produto, é o seguinte. Relacionamento é a base do sucesso de uma venda. Né? Uma venda é feita entre duas pessoas. No final do dia, quando termina toda a tecnologia, quando termina tudo, são duas pessoas que vão resolver uma comprar e uma vender. Então, se uma venda é feita de duas pessoas, você tem que gostar de se relacionar, tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente, não vai conseguir empreender, não vai conseguir vender. Tem que ser verdadeiro, tem que olhar nos olhos das pessoas e tem que entender que somos seres humanos. E como tal, precisamos se relacionar. Então, tem muita gente que fala, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou empreender, vou sabe, resolver o problema do mundo, mas não consegue dar um bom dia, não consegue olhar nos olhos, não consegue falar obrigado, não consegue dar um abraço. Então, assim, para mim, o sucesso do empreendedor 
está nas relações, está em você gostar de gente. Porque são as pessoas que vão fazer o seu negócio ser um negócio, dar certo, superar, sabe, surpreender. No final do dia, é gente que faz as coisas acontecerem. A tecnologia está aí para ajudar, facilitar, nos dar tempo para poder pensar, criar, não fazer trabalho repetitivo, porque nós somos equipamentos de última geração e que não vai existir nada nesse mundo que supere a nossa capacidade de fazer coisas. Então, a gente precisa só ter mais tempo para poder se relacionar. E quando duas pessoas se relacionam de forma bacana, o resultado é muito positivo. Haja vista que quando duas pessoas se amam, você tem uma família, você tem filhos. Olha que coisa maravilhosa. Né? O relacionamento, para mim, é o segredo do empreendedor de sucesso. E você tem que criar, cultivar e manter relacionamento. Porque pode não fazer sentido no momento que você está começando. Mas lá na frente, aquilo vai fazer um sentido e você vai ter que usar aquele relacionamento para alguma coisa. Então, um bom vendedor se relaciona muito bem. A história de hoje chegou ao fim, mas eu tenho um recado muito importante para dar. O Do Zero ao Topo vai fazer uma breve pausa nos podcasts semanais. Mas fique tranquilo que não é por muito tempo. A gente volta com episódios novos para você no dia 2 de setembro. E também nesse meio tempo, ainda em agosto, a gente vai publicar um episódio especial. Para você que não aguenta ficar sem ouvir o Do Zero ao Topo, a gente vai recapitular algumas das lições mais importantes aprendidas até aqui. No dia 19 de agosto, esse episódio bônus, esse episódio especial, vai estar por aqui nas principais plataformas de podcast do país. Enquanto Enquanto isso, você pode aproveitar também para reouvir aquele episódio favorito e seguir a gente no Instagram, arroba do Zero Topo, underline oficial, que por lá a gente avisa assim que os episódios novos forem ao ar. Mas dia 2 de setembro, marca aí na sua agenda, a gente está de volta. Recado dado, um super obrigada para você que continua sendo nosso ouvinte fiel todo esse tempo. Se não fosse por você, é claro, a gente nem estaria mais no ar. Lembrando que esse podcast é um programa do site de notícias InfoMoney, onde você pode acompanhar mais sobre o mundo dos negócios e dos investimentos. Eu sou Letícia Toledo, sou responsável por toda a produção, as entrevistas e a apresentação por aqui. Te vejo em breve. Até lá!